Goddag. Jeg hedder Mathilde Walter Clark, og jeg er forfatter. Det kan jeg desværre være en leve eller dø af, så i 2005 satte jeg mig for at finde en mæsén. For dem, der ikke ved det, er en mæsén en rigmand, der støtter kunsten, og trykket ligger på anden stavelse, mæsén. Udgangspunktet var enkelt. Jeg ville bruge et år, og jeg ville tage alle de midler i brug, som jeg kunne med mine få penge. Jeg skrev breve, hængte opslag op, byggede hjemmeside, sendte mails ud, lavede sandwich-skilt, hvad jeg nu kunne. Og hele året gik jeg rundt med en t-shirt, hvor der stod med sent søges på brystet og et kontonummer på ryggen, for det tilfælde skyld, at jeg skulle støde på med scenen nede i Netto. Handlingen blev smidt ud i verden, og derfra fik den sit eget liv. Rigmændene svarede på mine breve. Mads McKinney Møller skrev, at han var enig i mine betragtninger om nødvendigheden af historier og fortællinger. Claus Risk her, at han godt kunne bruge et ekstra tilskud selv. Og prins Henrik befandt sig som forfatter desværre i samme beklagelige situation som mig. Men kulturministeren gav mig 100 kroner af egen lomme. Også folket bakkede op. Så kaldt almindelige mennesker sendte tandpasta, sæbe, klippekort. Jeg fik sushi, rengøringsartikler, middag, tilbud om havearbejde og gratis tantra sex. Da året var omme, var jeg tung af historier. Jeg havde fyldt to tykke mapper med breve fra ministre, prinser, rige mænd. E-mails fra kendte og ukendte. Billeder, effekter, film. Jeg mente ikke, at det, der lå i mapperne, var mit, men en slags folkeeje. Jeg havde jo ikke været alene om at fremstille det. Jeg viste de to tykke mapper til min forlægger. Han sagde, det må udgives. Der var blot det, at udgivelsen ville koste mere end en normal bog fra min hånd. Forlaget ville betale halvdelen. Den anden halvdel skulle jeg selv finde støtte til. Gæt, hvordan jeg havde det, efter at have brugt mere end tre timer om dagen i et år på at søge støtte. Jeg kunne ikke skrive et eneste brev til for at bede om penge til at udgive bøger. Jeg kunne bare ikke. Så de to tykke mapper røg ind i mit skab. For nogle år siden viste jeg mapperne til en anden forlægger, en som er kendt for at udgive nogle meget smukke bøger. På stedet sagde han, at han ville udgive bogen. Han skrev mig da et fint brev til mig på papir med forlagets logo. Jeg stolede på ham. Han havde et langt skæg, og han lærte gebærden sig. Men siden er det ikke lykkedes mig at komme i kontakt med forlæggeren. Nu har de to tykke mapper så stået i mit skab i syv år. I mellemtiden er Claus Risk her kommet i fængsel, Mærsk er død, og vi er på den tredje kulturminister siden Brian. Men visse ting forandrer sig åbenbart aldrig. Det koster stadig penge at lave kunst. Det er svært at tjene dem på kunsten. Og endnu en gang skal kunststøtten tages op til revision. At lede efter med scenen var noget, jeg satte mig for alene. Måske er det passende, at jeg også udgiver historien om det alene. Sidste år tjente jeg 120.000 kroner før skat. Det meste er det på alt muligt andet end at skrive bøger. Jeg fik ingen legater. Jeg har ingen pension, ingen ferie, syge eller dagpenge. Hvad jeg til gengæld har, er en stor lyst til at lave bøger. Beretningen om det år, hvor jeg søgte en mæssé af en af dem. Håber I kan lide den.